வணக்கம் நம்முடைய பஞ்சபூத மருத்துவம் ஆரோக்கிய வாழ்வியல் கல்வியில் இப்போ பார்க்க இருக்கிறது வந்து கரு உரு அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்கலாம் கரு உரு இந்த கரு உரு அப்படிங்கிறதுல உரு அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது வந்து எப்பவுமே ரெண்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அது வந்து இரவு பகல் அது ரெண்டு சேர்ந்தால் தான் நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுமையடையும் ஓகேங்களா இருக்கிற குளிர்ச்சி வெப்பம் ஆண் பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆனது ரெண்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போது அந்த உரு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த உருக்கு கரு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குதுங்க உருள கரு அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது அப்போ கருவையும் உருவையும் பிரிக்க முடியாது ஓகேங்களா கரு உரு அப்படிங்கிறத கருள உரு இந்த ரெண்டும் வந்து கலந்து தான் கலந்தது ரெண்டும் கலந்தது அதை பிரிக்கவே முடியாது ஓகேங்களா இதை வந்து நம்மளை பெரும்பான்மையாக எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே கருவால் ஆனது அப்போ கரு அப்படிங்கிறது ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம உடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய மனித உடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எல்லோரும் உடலுக்குள்ளேயும் ஆத்மா அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது அதற்கு அழிவில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு அழிவில்லை வயதில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உருவம் எல்லாத்துலேயும் கருவானது இருக்கிறது கருவனுடைய தன்மை இருக்கிறது கருடைய தன்மை இருக்கிறது கருடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த உருவம் ஓகேங்களா கருடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த உருமை உருவம் கரு இல்லாமல் உரு இல்லை கரு இல்லாமல் உரு இல்லை ஆனால் உருவம் இல்லாமல் கரு இருக்கிறது அதனால் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உரு இல்லாட்டாலும் கரு வந்து இருக்குது அப்படிங்கும் அப்போ இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்னோக்கூட்டி என்ன இருந்துச்சு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறதுல கருவான ஆற்றல் இருந்தது ஆற்றல் சக்தி இருந்தது சக்திங்கிற ஒன்று முதலே இருந்துச்சு அதுதான் ஆதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆதி ஓகேங்களா அனாதி அந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆதியும் அந்தமும் அப்படிங்கிறோம் அதாவது ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை எங்கும் பராபரமாய் பறந்து நின்ற சக்தி ஆற்றல் வந்து கரு இது எல்லா உருக்களிலும் தன்னுடைய தன்மையை உள்ளே வச்சுருக்காப்ப எல்லா உயிர்களிடத்திலும் தன்னுடைய தன்மை கருவின் தன்மை வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அதாவது எங்கும் நிறைந்தவன் இறைவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ இறை தத்துவம் அப்படிங்கிறது இந்த கருவை மையமாக வச்சு தான் வருது எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலும் இறை சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ கரு இல்லாமல் எந்த ஒரு உருவமும் இல்லை அப்போ தான் இங்கே இறை அப்படிங்கிற ஒரு சக்தி இருக்குது அப்போ அதைத்தான் நம்ம வந்து கரு கரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ உருவம் அப்படிங்கிறதுல இப்போ நம்மளுடைய உடலே எடுத்துக்குமே உயிர் அப்படிங்கிற ஒன்றை நம்மளால் பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது அதனுடைய வே அது உட் உடல் அப்படிங்கிற ஒன்று இருந்தால் தான் உயிர் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஆற்றலை வெளிப்படுத்துறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன வேணும் உடல் வேண்டும் செயல்பாடுக்கு எல்லாத்தையுமே உடல் வேண்டும் ஆனால் உடலில் உயிர் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்க முடியாது அப்போ கரு உரு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா பொருள்களையும் என்ன இருக்குது கரு இருக்குது கருடைய தன்மை இருக்குது ஓகேங்களா ஆனால் கருவை பார்க்க முடியாது உருவமாக இருக்கும்பொழுது மட்டும்தான் பார்க்க முடியாது அப்போ உருவினால் தான் இந்த கருவை பார்க்க முடியும் அப்போ மனிதனாக இருக்கும் பொழுதுதான் இறை சக்தி அப்படிங்கிற ஒன்றை நம்ம உணர முடியும் இறைமனிடத்தில் ஒரு அதாவது கடைக்காலம் அப்படிங்கிறது இறைவனோடு சேர்தல் அப்படிங்கிற அந்த கருவோடு சேர்தல் அப்படிங்கிறது இந்த உருவம் மூலமாக தான் நிலைமை நடக்கும் உருவம் மற்ற நேரத்தில் அந்த கருவை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள புரிந்து கொள்ள முடியாது இப்போ இந்த உடல் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு இதில் வந்து உயிருக்கு எந்த ஒரு உருவம் கிடையாது உடல் தான் அதனுடைய வெளிப்பாடு அதனுடைய உருவம் அப்போ உடலுக்கு 
மையமா இருக்கிறது என்னது உயிர் தான் உயிர் இல்லாட்டினா உடலும் அழிஞ்சு போயிடும் ஓகேங்களா அப்போ உயி கரு எப்படி மறைவானதோ அது போல உயிரும் மறைவானது அந்த உயி அந்த உயிரை வெளிப்பாட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத உடல் தான் உறுதிப்படுத்துது ஓகேங்களா அப்போ உடலுக்கு அதாவது உருவத்திற்கு கரு தான் ஆதாரங்கிற மாதிரி உடலுக்கு உயிர் தான் ஆதாரம் ஓகேங்களா அப்ப இங்கேயும் வந்து உடல் வந்து உயிர் இல்லாம இருக்க முடியாது ஆனா உயிர் வந்து உடல் இல்லாம இருக்கும் அதுதான் ஆத்மாவை ஆத்மாவா இருந்துகிட்டே இருக்கு சப்தமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா சக்தியே பராபரமே ஒன்றே தெய்வம் சகல உயிர் சீவனுக்கும் அதுதான் ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகத்தியர் வந்து சொல்லுவார் அதுக்குற என்ன ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து கரு அப்படிங்கிறத சகல உயிர்க்கும் சீவனுக்கும் அதுதான் ஆச்சு அப்படிங்கிறது மூலமா நம்ம இது வந்து கருவை அது வந்து அந்த பாடல் வந்து குறிக்கிறது இன்னொரு பாடல் பார்த்தீங்கன்னா தான் என்ற தானே தான் ஒன்றே தெய்வம் தகப்பெனும் தாயும் அங்கே புணரும் போது நான் என்று கரு பிடித்து கொண்டு வந்த நாதனை நீ என்னாலும் வணங்கி நில்லு அப்போ உருவின் கருவை உயிரையும் இங்கு குறிக்கிறது தகுப்பனும் தாயும் அங்கே புணரும் போது நான் என்று கற்பிடித்து கொண்டு வந்த நாதனை நீ என்னாலும் வணங்கி நில்லு அப்ப உயிர் அப்படிங்கிற ஒன்று கடவுள் போன்றது அதை நீ வணங்கணும் அதை நீங்க மதிக்கணும் அதை நீ நம்பணும் அப்படிங்கிறத இந்த நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் உயிர் மீது இந்த இறை நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதான் கடைசியா பார்த்தோம் மனம் அப்படிங்கிற ஒன்றின் ஆற்றலை பார்த்தோம் உயிருடைய ஆற்றல் அந்த உயிர் தான் அந்த உருவத்தை உருவாக்கிச்சு இந்த நம்மளை உருவாக்குனது இந்த உயிர் தான் அப்போ அந்த அதுக்கு நம்மளை குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் அந்த உயிருக்கு இருக்குது எல்லா சக்தியும் இந்த ஆற்ற உயிருக்கு இருக்குது அப்போ அதன் மீது நம்மளுக்கு நம்பிக்கை வரணும் இறை நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒன்று வேண்டும் நம்மளுடைய நவீன அறிவியல் அப்படிங்கிற ஒன்று இறைவன் எங்க இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு இறைவனை காட்ட முடியுமானா காட்ட முடியாது பட் ஆனா அதுதான் சாட்சி அது இல்லாட்டுனா நம்ம இல்லை அப்போ அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இறைவன் சொல்லிட்டு எங்கேயோ பார்க்க வேண்டியதில் அது ஒரு தத்துவத்தின் காண பெயர் கடவுள் அப்படின்னா அது இல்லாத ஒரு ஆற்றல் இருக்கு இல்லையா சக்தி இருக்கு இல்லையா அதற்கு வச்சிருக்கிற பேர் தான் இறைவன் கடவுள் அப்போ அதை தான் இப்போ எப்படி நம்ம உடலில் உயிர் எங்கே இருக்குங்கிறது தெரியாது அதனுடைய வெளிப்பாடு நம்மளுக்கு தெரியுது அது மட்டும் இல்லை இந்த கருவனுடைய தன்மை இந்த உயிரினுடைய தன்மை எல்லா உயிரினங்களும் ஒன்றின் ஒன்றான கருவின் தன்மை கொண்டு தான் அது எல்லாம் முழுமையாகும்போது தான் அது முழுமையான கருவின் தன்மை இப்போ கருவினுடைய ஆற்றல் முழுமையாக இருக்கும் அந்த கருவனுடைய ஆற்றல் அதனை அதனால எல்லாம் படைக்கவும் முடியும் எல்லாம் செய்ய முடியும் தானே செய்யக்கூடியது அதுக்கு எல்லாம் எல்லா அறிவும் இருக்குது அந்த உயிருக்கு எல்லா அறிவும் இருக்குது அந்த கருவுக்கு எல்லா அறிவும் இருக்குது ஏன்னா இதை இதை முழுமையாக படைத்தது இந்த உலகத்தை முழுமையாக படைத்தது எது இந்த கரு அதற்கு வல்லவனுக்கு வல்லவன் அப்படின்னு சொல்ல அந்த வல்லான வல்லான் அப்படிங்கிறது எது குறிப்பாங்கன்னா இந்த கருவை குறிப்பாங்க அந்த வல்லான் அப்படிங்கிறத இந்த உலகத்தையே படைத்த வல்லான் கரு வல்லானுக்கு வல்லான் யாரு கரு அப்போ இந்த உடல் இந்த உடல் எல்லாமே எதனுடைய வெளிப்பாடு தான் கருவனுடைய வெளிப்பாடு அந்த கருவுடைய தன்மை எல்லா உடல்களிலும் இருக்கிறது அப்போ நம்மளால எல்லாம் அதாவது இந்த இறைவன் அந்த கரு அப்படிங்கிற இறைவனுக்குள்ள ஆற்றல் ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ளும் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இறைவனுக்குள்ள ஆற்றல் ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ளும் இருக்கிறது அதை முழுமைப்படுத்தி நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக தத்துவத்தில் ஓகேங்களா சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் எல்லாமே அதோடைய நம்ம ஒரு உயிரினங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து முழுமை அடையும் பொழுது அந்த கருவுடைய முழுமையான ஆற்றலே நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் மற்றபடி நம்ம அந்த ஒரு மெய்ஞானம் அப்படிங்கிற ஒரு அளவுக்கு போயிட்டோம்னா அந்த கருவுடைய முழு தன்மையும் அதனுடைய ஆற்றலையும் எல்லாத்தையும் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் புரிந்து கொள்வது மட்டும் இல்லாமல் முக்காலத்தையும் உணர முடியும் முக்காலத்தையும் உணர முடியும் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த காலத்தினுடைய எல்லா தகவலையும் உண்மைகளையும் நம்மளால அறிய முடியும் எப்போ இந்த கருவை நாம் முழுமையாக உணரும் பொழுது உயிரை நாம் முழுமையாக உணரும் பொழுது எதிர்காலம் எல்லாமே தெரியும் காரண காரியங்களும் புரிய ஆரம்பிக்கும் எல்லாமே ஏன்னா கரு அதனுடைய காரண காரியத்துக்காண்டி தான் எல்லாத்தையும் படைக்குது 
நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிறது இந்த கருவுக்கு கிடையவே கிடையாது நல்லவனோ கெட்டவனோ எதுவாக இருந்தாலும் அதுங்க உள்ள உயிரண்ட ஆற்றல் உள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கு கரு வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ ஒரு கெட்டது நடந்தால் அதை ஆப்போசிட்டாக ஒரு நல்லது நடக்கும் அந்த ஆப்பு அப்போ இந்த இரண்டும் வந்து சமநிலை கொண்டு நேர் எதிர்த்தன்மை கொண்டது ப்ளஸ் மைனஸ் அமைந்த ரெண்டும் சேர்ந்து முழுமையாக இருக்கும் நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிற ரெண்டும் ஒரு சமநிலையில் இருக்கும் அளவுக்கு இந்த கரு வந்து இந்த படைப்பாற்றலை உருவாக்கின்ற வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் அப்படிங்கிற முத்தலிலையும் இந்த உயிர் வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அந்த கரு வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் அப்படிங்கிறது ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் இறந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ அழித்தல் அப்படிங்கிற முத்தொழிலையும் அந்த கருவானது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது அதையும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து கரு வந்து எல்லா உருவத்திலையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து பெண் அப்படிங்கிறதும் இரட்டைத்தன்மையை உடையது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பெண் ஆனவள் வெப்ப உடலை கொண்டவங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற கருப்பை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து குளிர்ச்சியானது குழந்தை வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது கருப்பையில் இருக்கு இல்லையா அப்போது அது வந்து குளிர்ச்சியானது அந்த குளிர்ச்சித்தன்மையை சமப்படுத்துவதற்காக பெண் ஆனவள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா வெப்பநிலையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே இது ஆண் எடுத்துக்கிட்டால் ஆண் குளிர்ச்சி நிலை உள்ளே இருக்கிற வெந்தணுப்பை அப்படிங்கிறது இல்லையா அது வெப்பத்தன்மையுடையது அப்போ எல்லாமே வெப்பம் குளிர்ச்சி அப்படிங்கிற இரண்டாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே கை உயிரான கருவுடைய தன்மையும் இருக்கும் அப்போ உருவமானது இரண்டு கருவானது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இங்கே வந்து கரு அப்படிங்கிற ஒன்றை நாம் முழுமையாக நம்ப வேண்டும் உயிர் என்ற ஒன்றை நம்ம முழுமையாக நம்ப வேண்டும் இறைவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னுடைய உயிரே இறைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலாம் நான் வணங்குவது என்னுடைய உயிரையே இந்த உயிர் என்னை எப்பொழுதும் காப்பாற்றும் அதற்கு எல்லா ஆற்றலும் இருக்கிறது அப்படி சொல்லலாம் இந்த ஆற்றலுங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லலாம் இருந்த இடத்துலேருந்து நம்ம வந்து நிலவை நிலவினுடைய தன்மை அப்படின்னு எல்லாத்தையும் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏழு கிரகங்களை பற்றியும் இந்த கிரகங்களால் இந்த காலத்தை பற்றியும் எல்லாத்தையுமே இந்த மெய்ஞானிகள் இந்த உயிரை முழுமையாக அந்த உயிரோடு உறவாடி நிற்கும் தன்மையோடு நிற்கும் அந்த கருவை உணரும் பொழுது இந்த உயிருக்குள்ள கருவுடைய தன்மை இருக்கு இல்லையா ஓகேங்களா அந்த கருவுடைய தன்மையை அறியும் பொழுது இந்த உலகத்தையே அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் கிடைக்குது இதுதான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஞானிகளாக இருந்தாங்க இல்லையா அந்த ஞானிகள் எல்லோரும் கருவை உணர்ந்தவர்களாக உணர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் அதனால் அவர்கள் பல சித்து வித்தைகளை தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க இந்த சித்த மருத்துவம் என்ற ஒரு படைப்பு ஜோதிடம் என்ற ஒரு படைப்பு அப்படிங்கிறது எல்லாமே எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லுதல் அப்படிங்கிற எல்லா வித்தைகளும் யாரிடம் இருந்தது இந்த ஞானிகளிடம் ஞானிகளிடம் இருந்தது சித்தர்களிடம் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க கருவை உணர்ந்தார்கள் கருவை முழுமையாக சரணாகதி அடைந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நம்மளும் நம்மளுடைய தியானத்தின் மூலமாக அதாவது தியானம் அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை அந்த கருவோடு இணைந்து அதையே நம்ம சிந்திச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது அதையே நம்மளுடைய எண்ணமாக நிற்கும் பொழுது அந்த கருவை உணர்வதே நம்மளுடைய எண்ணமாக இருக்கும் பொழுது அந்த எண்ண வெளிப்பாடு அதனுடைய செயல்பாடாக நம்ம வந்து தொடர்ந்து இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்மளாலும் இந்த கருவை உணர முடியும் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து அடிப்படையாக நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது ஒழுங்காக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் இந்த கருவை நோக்கி நம்மளால் பயணிக்க முடியும் நம்மளுக்கு ஒரு ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகளை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் கருப்புனால் போயிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் இல்லாத அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக நாம் இருக்கும் பொழுது நம்ம எங்கே இந்த கருவை உணரும் கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்து நம்ம உயர முடியும் முழுமையான ஆரோக்கியத்தில் இருக்கும்போது கருவை நோக்கி சிந்தித்து செல் எண்ணத்தை அதன் எண்ணத்தை அதன் மீது வைத்து நம்ம அதன் மீது பய அதனோ அதனை நோக்கி பயணிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்மளாலேயும் கருவை வந்து உணர முடியும் எல்லோராலையும் கருவை உணர முடியும் கரு நம்மளோட தான் இருக்குது அப்போ அது உணர்ந்தாச்சுன்னா ஞானம் அப்படின்பாங்க அது எல்லா ஒரு உண்மைகளும் சொல்லும் இது நம்மளுடைய சித்தர்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்புறம் நம்ம வந்து உயிர் அப்படிங்கிற ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சரி ஓகே இறந்துட்டார் இது இந்த உயிர் இறப்பு அப்படிங்கிறது விதி அப்படின்னு சொல்லலாம் தன்னுடைய ஆயுட்காலம் ஆனால் உடல் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையும் ஒரு மகிழ்வான ஒரு பயணம் ஓகேங்களா 
இறப்பு அப்படிங்கிறது சடனாக விதி வந்து கருவோட இணைஞ்சு போகுது அதை எப்படி சொல்லணும்னா கூச்சிலது பாளையந்தான் போகும்போது கூட்டோடே போச்சு தப்பா மூச்சுத்தானே இந்த கூச்சல் எழுது பாளையம்தான் போகும்போது அந்த கூச்சல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதாங்க உயிர் கூச்சல் இது வந்து அகத்தியர் தன்னுடைய பாடலில் கூடுறது கூச்சல் அப்படின்னு ஒளி ஒளி அப்படிங்கிறதும் மிக முக்கியமான ஒன்று தான் ஓகேங்களா இந்த உரு அப்படிங்கிறதுல இந்த கருள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தொடங்கினதில் ஒளி ஒளி என்னும் எழுத்தும் அப்படின்னு இந்த இரண்டையும் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லுவாங்க இந்த கூச்சல் அப்படிங்கிற இந்த சப்தம் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து உயிர் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் அப்போ உயிர் இந்த உடலை விட்டு பிரியும் பொழுது ஒரு சப்தம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டஃப்னு ஒரு சத்தம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சின்ன சப்தம் கண்டிப்பாக இருக்கும் உயிர் வந்து பிரிந்து செல்லும் பொழுது இந்த உடலில் இருந்து பிரிந்து செல்லும் பொழுது ஒரு சப்தம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை க கரெக்டாக அருகில் இருந்து தெரிஞ்சவங்க அப்புறம் ஆராய்ச்சி மூலம் சொல்கிறவங்களும் சொல்கிறாங்க அந்த உயிர் அப்போ அந்த இங்கே வந்து அகத்தியரும் தன்னுடைய பாடலில் தான் சொல்கிறாரு கூச்சலது பாளையம்தான் போகும்போது கூட்டோடே போச்சு தப்பா மூச்சுத்தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த கருவோட இந்த உயிர் வந்து பிரிஞ்சு அதுக்கு வந்து அது வந்து ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் எங்கும் நிறைந்த ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் உயிரை வந்து ஆன்மா சொல்லுவோம் அதுக்கு வயசும் இல்லை எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுமாரி தான் நம்ம வந்து அதுக்குன்னு வயதுலாம் எதுவும் கிடையாது நம்ம மனசளவில் இருந்தோன்னா நம்மளுக்கு இந்த உடலை உருவை பற்றி நம்ம கேர் எடுக்கலன்னா அந்த மனசுக்கு ஏதாவது வயசு இருக்கா நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்க அந்த மனசால் ஒரு கற்பனை பண்ணி உட்காந்து இருந்தோன்னா அதனால எல்லாம் பண்ண முடியும் இல்லையா அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு வயது கிடையாது முதிர்ச்சி கிடையாது இளமை கிடையாது எதுவும் கிடையாது எப்பவும் ஒரே போல இருந்துகிட்டு கூடிய அந்த ஆன்மா அந்த உயிர் பிரிந்து போய் எப்படி இருக்குது என்ன ரூபத்தில் பிரிஞ்சு போகுதுன்னா கூச்சல் அப்படிங்கிறது அந்த கூச்சல் அந்த உயிர் வந்து எப்பவும் இங்கே சூழ்ந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத அகத்தியர் எந்த மாதிரி சொல்கிறான்னா ஆதியான ஆதியானது ஒன்றுமே அநேக ரூப மாயையாய் பேத பேத மா மா எழுந்து பேத பேதமாய் எழுந்து சர்வ சீவனாய் ஆன பின் ஆதியோடு கூடி மீண்டெழுந்து சன்மமான பின் சோதியான ஞானியரும் சத்தமாய் இருப்பரே இந்த சிவவாக்கியர் அப்படி அவருடைய பாடல் ஆதியானதொன்றுமே ஆதி அந்த ஆதி தான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம வந்து கரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆதி அப்படிங்கிற இந்த கரு ஆதியானதொன்றுமே அநேக ரூப மாயமாய் அநேக ரூப மாயமாய் அதாவது மரம் செடி கொடி கல் மண் மனிதன் எல்லாமே அநேக ரூப மாயமாய் பேத பேதமாய் எழுந்து பேத பேதமாய் எழுந்து அதாவது எழுந்துனா உருவமாக எழுந்து நிற்குது ஒவ்வொரு கல் மண்ணுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ரூபமாக எழுந்து நிற்குது இந்த கரு தான் இந்த கரு தான் அதனுடைய மூலமாக எப்படி பிரிஞ்சிருந்துனோ அஞ்சு பூதமாக பிரிஞ்சிருக்குது அந்த அஞ்சு பூதம் தான் கருவுடைய மூலப்பொருள் எல்லாத்தையும் படைப்பதற்கு அண்டம் பிண்டம் எல்லாத்தையும் படைக்கிறதுக்கு என்னது மூலப்பொருள் ஐந்து பூதங்கள் அப்ப கருதா அஞ்சு பூதங்களா பிரியுது அந்த பூதம் இரட்டை உருவமா இருக்குது ஒவ்வொரு உருவம் இரட்டையா இருக்குது அப்படின்னு சொல் கருந்து இரட்டையாவது அந்த இரட்டையா அந்த உருவாக்குறதுக்கு மூலப்பொருள் அஞ்சு பூதங்கள் ஓகேங்களா அஞ்சு பூதங்கள் அது எப்படி பேத பேதமாய் எழுந்து சர்வ சீவனுமாய் ஆன பின் இப்ப சர்வ ஜீ எல்லா ஜீவன்களும் உயிருமாய் ஆன பின் ஆதியோடு கூடி மீண்டெழுந்து சன்மமான பின் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லுவோம் ஞானிகள் அப்படிங்கிறது அப்போ அவங்க வந்து திரும்பவும் கருவோட ஒன்றாங்க அப்போ ஒன்றாவது எப்படி அப்போ தான் மூன்றாவது கண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நெற்றி கண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெற்றி கண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த நெற்றி கண் அப்படிங்கிற ஒன்று திறந்தாச்சுன்னா உள்ள ஜோதியாய் என்ன இருக்குது அந்த உயிராற்றல் கருவானது உயிராற்றலானது ஜோதி ரூபத்தில் இருக்குது அப்போ அந்த அந்த ஜோதி ஆற்றலை பார்க்கும் பொழுது பரந்த முழுமையான இந்த உலகத்துடைய உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஜோதி ஆன பிறகு ஞானியரும் சத்தமாக இருப்பரே ஜோதி அப்போ இந்த ஞானிகள் எல்லாருமே சமாதி என்ற நிலைக்கு போனதுக்கு பிறகும் இந்த உயிராற்றல் அப்படிங்கிற ஒன்று சப்தமாய் தான் இந்த உலகில் இருக்குது ஓகேங்களா அதைத்தான் இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி இந்த இந்த ஆற்றல் அப்படிங்கிற ஒரு சக்தி இருந்துச்சு இல்லையா அது இங்கே எல்லாம் உடல் வந்து ஃபுல்லாக சப்தமாகத்தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஓ அப்படிங்கிற ஒரு சப்தம் இருக்கிறது ஓ அப்படிங்கிற ஒரு சப்தம் வந்து 
கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம உடலிலையும் அந்த சப்தத்தை நம்ம உணர முடியும் அப்போ நீங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு ஒரு ஆரோக்கிய நிலைக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் நம்மளுடைய நவ துவாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உடம்புல துவாரங்கள் இருக்குது ஒன்பது துவாரங்கள் இந்த ஒன்பது துவாரங்களில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கண் இருக்குதா இரண்டு கண் ஓகேங்களா ரெண்டு ரெண்டு கண் இருக்குது அடுத்தது ரெண்டு காது இருக்குது ரெண்டு காது இருக்குது ரெண்டு மூக்கு இருக்குது அப்போது இது வந்து ரெண்டு நாலு ஆராய்ச்சா அடுத்தது ஆசன அதாவது கீழே ரெண்டு வாய் இருக்குது ஆசன வாய் மலைவாய் சிறுநீர் பண்ண நீர்வாய் ரெண்டு இருக்கா அந்த ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஒரு வாய்ங்கிற ஒரு துவாரம் இருக்குதா ஒன்று ஒம்பது இந்த நவ துவாரங்கள் ஒன்பதையும் நீங்கள் அடைச்சிக்கிட்டீங்கன்னா வாயை நல்லா பொத்தாச்சு கண்ணையும் நல்லா பொத்திக்கிட்டு மூக்கையும் பொத்திக்கிட்டு காதையும் பொத்திக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் இருந்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு சப்தம் உடலுக்குள்ள ஒரு சப்தம் ஓங்கிற ஒரு சப்தம் உள்ள இயங்கிட்டு இருக்கிறத நீங்கள் வந்து முழுமையாக உணர முடியும் இதில் எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை இது இயல்பாக எல்லோராலையும் உடனே கொஞ்சம் நல்லா உணர முடியும் நீங்கள் கொஞ்சம் உணவு விஷயத்தில் அந்த பசிங்கிற அளவுக்கு மட்டும் கரெக்டாக சாப்பிட்டு பசி இல்லாமல் சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கனாலே உடல் வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு வெயிட்லெஸ் அதாவது ஒரு நார்மலான ஒரு வெயிட்டுக்கு வந்து ஒரு உடல் வந்து ஒரு ஆரோக்கிய நிலைக்கு வந்துடும் சும்மா தேவையில்லாத உடல் எடை வந்து இருக்காது தேவையில்லாத செரிமண வேலையும் இருக்காது உடல் வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு நிலையில் இருக்கும் அந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் காலையில் அந்த தியானம் பண்ணுறீங்க இல்லையா சுவாசம் அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி பண்ண சொல்கிறீங்க இல்லையா மூணு டு ஆறு அஞ்சு டு ஏழுக்குள்ளே பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இந்த டைமில் நீங்கள் உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் அடைச்சிட்டு நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் அந்த சப்தத்தை உங்களால் உணர முடியும் முதல்ல அந்த சப்தத்தை உணர்ந்தால் தான் அந்த சப்தத்தை இனி அடுத்து என்ன ஜோதியாக மாற்றலாம் ஒளி ஒளி அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒளி அது ஒளி இந்த ஒளி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிடிபட்டுரும் அடுத்தது அந்த ஒளி அப்படிங்கிற ஒன்றை நீங்கள் பிடிபட வைக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் என்னும் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கணும் அப்போ இந்த சுவாசத்தை நீங்கள் வந்து எவ்வளோ நேரம் நிறுத்துறீங்க உள்ளே இழுத்துட்டு எவ்வளோ நிறுத்துறீங்க அதுமாரி வெளியே விட்டு எவ்வளோ நேரம் நிறுத்துறீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் டைமிங் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த ஒரு எவ்வளோ நேரம் உங்களால் மூச்சு உள்ளே எடுக்காமல் இருக்க முடியுதோ அந்த நேரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து உயிர் ஆற்றல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஓட்டம் அந்த முதுகு தண்டுவடத்திலேருந்து மூலாதாரத்திலேருந்து ஒரு மேல் எழும்பி நெத்தி போட்டுக்கு உயரும் ஒரு ஓட்டத்தை ஒரு வெப்பத்தை நீ உங்களால் காண முடியும் அங்கே வந்து வெப்பம் அக்னி அப்படிங்கிற ஒன்று இயங்கும் ஓகேங்களா அக்னிங்கிற ஒன்று இயங்கும் அந்த அக்னி இயங்கி மேலே போகும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஜோதிப்பை இது ஆண் பெண் இருவருக்குமே உண்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஆணுக்கு தான் உண்டு அப்படிங்கிறதுல ஆண் பெண் இருவருமே அந்த நெற்றி பொட்டில் அந்த இடத்துல தான் உயிர் நிலை பெற்று நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து அண்டத்தினுடைய மையம் நேர் அந்த மூ அந்த நெற்றி பொட்டுடைய நேர் பின்பக்கம் அதை நம்ம முழுமையாக ஒரு ஜோதி ரூபத்தில் பார்க்க முடியும் இது வந்து முயற்சியின் பயிற்சியினால் நம்ம வந்து விருப்பத்தால் பார்க்கக்கூடியது அதாவது விருப்பத்தின் பயிற்சியால் தொடர்ச்சியான முயற்சியால் எண்ணத்தால் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் பண்ணியாச்சுன்னா உங்களோட ஒருத்தருக்கு குணப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப எளிமையானதாக இருக்கும் இது ஆசீர்வாதத்தாலே உங்களால் குணப்படுத்த முடியும் ஒருவரை குணப்படுத்துறது ஆசீர்வாதத்தில் எண்ணத்தால் குணப்படுத்த முடியும் அந்த எண்ணத்தால் குணப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது இங்கேருந்து ஃபோன் மூலமாக ஒருத்தர் ஃபோனில் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அருள் வார்த்தையாக சொல்லும் பொழுது கூட இல்லை குணமாயிரும் உனக்கு குணமாயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசீர்வாத வார்த்தையால் கூட ஒருவரை குணப்படுத்த முடியும் இந்த ஜோதி அளவுக்கு போகும் பொழுது அப்போ அந்த ஜோதி ரூபத்து அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய உடல் நிலையை வந்து உயர்த்தணும் அதுக்காண்டி இப்போ இந்த நிலையை அடைஞ்சாதான் குணப்படுத்தணும் முடியறது இல்லை ஒரு சில உயிர் புள்ளிகள் இருக்குது உயிர் புள்ளிகளை குணவு தொடும் பொழுது நம்ம வந்து அப்பமும் உணர்ந்து நம்ம வந்து எளிதாக வந்து குணப்படுத்த முடியும் மற்றவர்களுடைய நோய்களை குணப்படுத்த முடியும் அதற்கான ஆற்றல் எங்கேருந்து வருது நம்ம தூண்டுறோம் ஆனால் இயல்பாக குணப்படுத்துவது யார் உயிர் என்ற ஆற்றல் தான் குணப்படுது நம்ம குணப்படுத்தலை உயிர் ஆற்றல் குணப்படுது அப்போ உயிர் இருக்குது இந்த இறை சக்தி இருக்குது உயிர் சக்தி இருக்குது அது குணப்படுத்துது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அத்தாட்சி தான் நம்ம ஓகேங்களா ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியாதனால தான் நம்மகிட்ட வர்றாங்க உயிர் ஆற்றல் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் நம்மக்கிட்ட ஏன் வரப்போகிறாங்க எனக்கு ஒரு நோய் இருக்குது என்னை குணப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட ஏன் வரப்போகிறாங்க அப்போது நம்மளும் இப்போ இந்த இந்த இறை இயற்கை ப 
பஞ்சபூத ஆரோக்கிய வாழ்வியல் கல்விங்கிற ஒன்று கட் கற்றுக்கிட்டாச்சுன்னா உயிராற்றல் இருக்குதுன்னு ஒன்று தெரியும் அந்த உயிராற்றல் நம்மக்கிட்டையும் இருக்குதுன்னு நல்லா தெரியும் அப்படி இருக்கும் பொழுது எனக்கு நோயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் இன்னொருத்தர் போகணும் நம்மக்கிட்டே உயிராற்றல் இருக்குது அப்போ அந்த உயிராற்றல் நம்ம கோரிக்கை வச்சு நம்ம ஒழுங்காக நம்பிக்கையோட அதனுடைய நம்பிக்கையாக இருந்தாலே நோய் குணமாக போகுது அப்போ நமக்கு மருத்துவம் அப்படிங்கிற ஒன்று தேவையே இல்லை இது மருந்தில்லாம் மருத்துவம் வாழ்வியல் முறை தான் அந்த வாழ்வியல் முறைங்கிறதே உயிரை மதித்து உயிரை உணர்வது தான் அப்போ அந்த உயிர் என்ற ஒன்றை நாம் நம்பி முழுமையாக வாழும் பொழுது அந்த உயிர் நமக்கு நல்லதையே செய்யும் எப்பொழுதும் நல்லதையே செய்யும் ஓகேங்களா அப்போ நல்லது செய்வதுங்கிறது நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தோடு இருக்குது அப்போ நம்ம எப்பவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இருப்போம் நமக்கு நடப்பது எல்லாம் நன்மையாகவே இருக்கும் இந்த உயிருக்கு நல்லது மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு சரியான நிகழ்வுகள் மட்டும்தான் தெரியும் நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிறது எல்லா நிகழ்வுகளும் அதற்கு ஒரு நிகழ்வு தான் நம்ம கெட்டதுன்னு நினைச்சாலும் அதுக்கு ஒரு நிகழ்வு தான் அப்போ இந்த நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிற பிரித்தல் கூடாது இதை சிவாக்கியர் அப்படி சொல்லுவார் நல்லதல்ல கெட்டதில்ல நடுவில் நிற்பது ஒன்றுதான் நல்லதென்ற போதது நல்லதாகி நின்று பின் நல்லதல்ல கெட்டதென்றால் கெட்டதாகியும் ஆதலால் நல்லதென்று நாடி நின்று நாமும் சொல்ல வேண்டுமே அப்போ நம்மளுக்கு கெட்டது நடந்தாலும் அது நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் நமக்கு வேண்டும் ஏன்னா இறைவன் அந்த இறை இறைவன் நம்மளுடைய உள்ளத்தில் உருவாக்கும் ஒவ்வொரு செயலும் அது வந்து நல்லதாகத்தான் இருக்கும் இதில் உள்ளம் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது மனசுக்கு கீழே உள்ளம் ஒன்று இருக்குதுங்க அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உள்ளம் அப்படிங்கிறது உள்ளத்திலிருந்து எண்ணம் எலும்புகிறது அந்த எண்ணத்தை தான் நம்ம மனசால் சிந்திச்சு சிந்தனை கொண்டு வந்து உணர்ச்சியாக மாற்றுறோம் ஓகேங்களா இந்த உள்ளத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் தான் அடுத்த செயலாக மாறுது இல்லையா அந்த செயலில் எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆராய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த இது வந்து இருக்கக்கூடாது உள்ளத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா எண்ணங்களும் சரியானது அது சரி என்பது இந்த சமூகத்திற்கு தேவையானது இந்த அந்த சரிங்கிறது எதை எல்லாத்தையும் சம்மந்தப்படுது இந்த கிரகங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாத்தையும் மையப்படுத்தி தான் அந்த எண்ணங்கள் உனக்கு இந்த காரியம் உனக்கு இந்த காரியம் சொல்லிட்டு அந்த காரியத்தை அது எண்ணங்களாக செயல்படுது அதை நம்ம அப்படியே செய்யணும் அப்படியே செய்ய முடியலாம் செய்யாமல் பேசாமல் இருந்தலாம் அந்த அப்படி செய்யும் போது தான் நம்ம கொஞ்சம் சிந்திச்சு அது நமக்கு தேவை தேவையிலேருந்து பிரித்து ஒன்று செய்யுங்க ஒன்று செய்யாதீங்க அப்படி சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையை பொறுத்தா உண்மையை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இனங்களும் அப்படியே செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கிறது அப்போ அப்படியே செஞ்சுட்டு இருந்தால் நம்ம வந்து மிருகம் லெவலுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மிருகத்துக்கும் நம்மளுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஆனால் அப்படி செய்கிறதுனால அது வந்து கெட்டது கிடையாது அப்படிங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கங்க ஆனால் அதில் பிரித்து செய்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு மனம் அப்படிங்கிற ஒன்று இடையில இருந்துகிட்டு சிந்திக்கிறோம் மனிதனாக இருக்கிற நாம் மனசு கொண்டு இருக்கிறோம் மனிதன் அது மட்டும் இல்லாமல் சிந்திக்கவும் செய்கிறோம் அதனால் அந்த வர்ற எண்ணங்களில் கொஞ்சம் பிரித்து செயல்படுங்க கோபம் அதிகமாக வந்துனா அதை வந்து குறைச்சிக்கங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் எண்ணங்கள் அந்தளவுக்கு கோபம் உடையதாக இருக்காது எண்ணத்தை நாம் கொஞ்சம் நல்லா புரிதல் செய்தல் வேண்டும் இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக வந்து அடுத்தடுத்து பேச பேச புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து கரு என்ற ஒன்று நம்மளுடைய உடலில் இருக்குது அதுவே எல்லாத்துக்குமான கடவு கரு அது ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லலாம் அது நமக்குள்ள உயிராகவும் நிற்கிறது அப்படின்னு வச்சுங்க இந்த உ இந்த கரு இந்த உயிர் தான் கடவுள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுங்க அப்போ இறை நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது ஒன்று நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும் அந்த இறை நம்மளோடு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது முடியும் தெரிஞ்சுக்கங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இறை சக்தியை நம்மளால் உணர முடியும் அந்த உண்மையை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கங்க இறை ஆற்றலில் பல ஆற்றல்கள் நமக்கும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க ஓகேங்களா அப்போ அது வந்து சித்தர் பாடல்களையும் இருக்குது அது இன்றைய காலகட்டத்தில் அந்தளவுக்கு சித்தர்கள் நம்மகிட்ட நம்ம வந்து யாரும் அவ்வளோ கிடையாது அப்படின்னா அதாவது என்னென்னா ஆணை பெண்ணாக்குவது பரியை நாயாக்குவது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ பரிங்கிறது குதிரை குதிரையை நாயாக்குவது இந்த வல்லமையெல்லாம் யாருக்கு உண்டு இந்த சித்தர்களுக்கு உண்டு ஓகேங்களா அந்த சித்தர்கள் அப்படிங்கிறது இந்த கருவை அடைந்தவர்கள் யார் இந்த மூன்றாவது கண் திறந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் வாழையை அடைந்தவர்கள் வாழையின் அருளை பெற்றவர்கள் அணையா விளக்கினை ஏற்றியவர்கள் உடலில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல அடைமொழி வந்து சொல்லுவாங்க இந்த சித்தர்களுக்கு அப்படி பண்ணும்பொழுது இந்த ஆற்றல்கள்லாம் இருக்குது அட்டமாக சித்து அப்படிங்கிற ஆற்றல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது அதில் நிறையா வந்து உண்மைகள் தான் ஆனால் காலம் மாற 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 காலத்தின் காலத்தின் மாற்றத்தில் நம்ம வந்து நிறைய கல்வியல் முறையை 
மறந்துட்டோம் நம்மளுடைய குலக்கல்வி நம்ம இந்த அட்டமாசித்து அடைவதுங்கிறது இந்த குறுகல குறு வழியாக வந்தது எல்லாத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுட்டோம் இந்த நவீனம் அப்படிங்கிறதுல நம்மளோட மெயின் ஞானம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால் திரும்பவும் நம்மளால் குரு அப்படிங்கிற ஒன்று யார் இந்த உயிர் தான் குரு அதில் எண்ணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் முதன்மையான குரு அப்போ நம்ம வந்து எண்ணத்தை அங்கே வச்சுட்டோன்னா குருவாக இருந்து நமக்கு தேவையான எல்லா அறிவையும் கொடுக்கக்கூடியது அந்த உயிர் தான் அப்போ உயிரே நம்மளுடைய முதன்மை குரு மெயின் ஞான குரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ மெயின் ஞானத்தை அடைவதற்கான குரு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறாரு அப்போ நீங்கள் தியானத்தில் உரு இருந்து அந்த மெய்யிடம் அந்த உயிரிடம் நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு குருவாக இருந்து அந்த அட்டமா சித்து வரை நம்மளுக்கு கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஓகேங்களா அந்த அளவுக்கு நம்ம உட்காந்து அதனை நம்பி அதனையே அதன் பின்னாலே அது அடியே தொழுது நிற்புமா அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கேள்விகிரி கேள்விக்குறி பட் ஆனால் நம்மளுடைய நோக்கம் செயல் எல்லாமே அதனை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் நம்மளும் அந்த கருவை அடைதல் வேண்டும் மேஞானம் அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருங்க ஓகேங்களா நம்மளுடைய குறிக்கோள் அதுதான் ஓகேங்களா ஜோதி ஆவது தான் நம்மளுடைய குறிக்கோள் சமாதி ஆவது தான் நம்மளுடைய குறிக்கோள் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுங்க அப்படி ஆகி மீண்டும் கருவோட சேர்வு தான் இதில் செத்து போகிறது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சத்தை வீணடிப்பது ஆனால் சமாதிங்கிறது நம்ம சத்துள்ள நிலையிலே ஆரோக்கியமாக நம்ம நினச்ச நேரத்தில் ஒரு உறக்கத்தை போல் நம்ம உயிரை பிரித்து உடலையும் உயிரையும் பிரிப்பது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம வந்து செத்து போகக்கூடாது சத்தற்றவர்களாக போகக்கூடாது சமாதி நிலையில் நம்மளுடைய உயிரை முடிக்க வேண்டும் அதுதான் நம்ம இந்த ஆரோக்கிய கல்வியை அறிந்து கொண்டதின் பலன் ஓகேங்களா சமாதி அடைவு தான் நம்மளுடைய முக்கியமான குறிக்கோளாக இருக்கணும் செத்து போகிறதுங்கிறது என்னது சத்து இல்லாமல் போகிறது நம்ம இவ்வளோ கற்றுக்கிட்டு கடைசியில் சத்து இல்லாமல் செத்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து சமாதி நிலைக்கு போகணும் அப்போது கடைசி நேரம் வரையும் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அது முடியும் அதுக்கான ஆரோக்கிய கல்விங்கிற முறையை எல்லாமே கற்றுக்கிட்டாச்சு இனிமேல் அடுத்தது அடுத்த படத்தில் வந்து சத்து அப்படிங்கிற ஏழு சத்துக்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஏழு சத்துக்களை பற்றி பார்க்கலாம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸாக நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இன்னும் போக போக அப்பப்போ இடையில இடையில ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக வந்து நம்ம பேச 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 இன்னும் அதிகமான தகவலை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ உயிர்ங்கிற ஒரு ஆற்றல் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அது வந்து நம்மளை எல்லா நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு அதுவே இந்த உடலையும் உருவாக்கியது அந்த உடலுக்கான பிரச்சனையும் அதுவே தீர்க்கவும் செய்யும் அதனிடம் தீர்வும் இருக்கிறது அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வும் அதனிடம் இருக்குது அதில் கண்டிப்பாக மருந்து இல்லாமல் நம்மளுடைய உடல் நோய்களை உபாதைகளை குணப்படுத்தி கொள்ள முடியும் ஓகேங்களா அப்போ இன்னும் பல தகவல்களில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இதை மையப்படுத்திய இன்னும் நிறைய தகவல் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து சின்ன சின்ன துண்டு துண்டாக தான் பார்த்தோம் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு சின்ன துண்டு துண்டாக நம்ம பிரித்து பிரித்து நம்ம இன்னும் நிறைய தகவல் வந்து இந்த ஆரோக்கியத்தில் பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி